Cacucho Hito completo. Eres la novia de Cacucho hace un año. Su relación es bastante estable, aunque Cacucho es alguien muy serio. Contigo se comporta de manera infantil, lo cual se te hace demasiado tierno. Pero en esa relación casi perfecta, había siempre una sombra del mal. Y ese era Isana, el mejor amigo de Cacucho. Él siempre era muy inestable y siempre hacía cosas ilegales. Y lo sabías. Aparte, era una persona a la cual siempre hacía que Cacucho estuviera en peligro. A ti, Isana, jamás te cayó bien. Era de verdad una persona que te daba mucho miedo. Siempre le dijiste a Cacucho que se alejara de él, pero él estaba ciego por él. Cualquier cosa que hacía o le decía a Isana, él lo tenía que hacer sí o sí. Un día Cacucho te mandó un mensaje. Te dice que esos días siguientes no se iban a poder ver, que iba a estar muy ocupado. Tú le contestaste y le dijiste nada más que se cuidara y que no se preocupara. Así pasaron los días. Cacucho no te mandaba ni un mensaje, tampoco te llamaba. Estabas comenzando a sentirte preocupada. Un día decides ir a la casa de Cacucho. Solo quería saber que tu novio estaba bien. Llegas, pero se nota que no había nadie. Decides irte y le mandas un mensaje a Cacucho, el cual no responde. Al igual le llamas y tampoco contesta. Días después, recibes un mensaje del número de Cacucho, el cual te cita en un lugar. Vas corriendo a ese lugar, el cual era un club nocturno. Entras sin más, ahí te pones a buscar a Cacucho. Das varias vueltas y no lo ves, pero de repente, cuando volteas, ves en una mesa a Cacucho y Sana y algunos otros miembros de la pendilla de ella. En una mesa sentados todos Pero cuando ves a Cacucho Lo ves con una chica en las piernas La cual lo está besando En ese momento tu corazón se rompe Y tus lágrimas comienzan a salir Tomas valor y te acercas a la mesa Cuando estás frente de ella Y Sana te mira Y le pega un codazo a Cacucho El cual deja de besar a la chica y voltea y en cuanto te mira se pone pálido ¿Qué haces aquí? Espera, déjame explicarte ¿Explicarme? ¿En serio querías explicarme cómo besaba a esa chica? No es así, no, espera. Aléjate ahora, Cacucho, y no te atrevas a tocarme, jamás vuelvas a buscarme. Sales corriendo regresando a casa, cuando llegas a ella comienzas a llorar, eres tan estúpida por creer en él. Unos meses después, Cacucho a cada rato te buscaba, juraba que él no te engañó, que ni siquiera le estaba dando un beso. Pero por más explicaciones que te daba, jamás le volviste a creer. Un día saliendo de tu trabajo, un carro negro se parquea enfrente de ti. Cuando baja la ventana, ves a Isana, el cual solo sonríe y te mira. Baja del coche. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué demonios quieres, Isana? Quiero que te alejes ya de Cacucho. ¿Qué? Lo que escuchas, niñita. Quiero que lo dejes en paz. Deja en paz a Cacucho. ¿Pero qué te pasa, Isana? Yo no lo he buscado jamás, y menos después de lo que me hizo. Sé que Cacucho te ha estado buscando. Sé muy bien que te ve. Isana te mira de arriba abajo. Sientes un escalofrío de miedo recorrer tu cuerpo. Isana poco a poco se va acercando a ti. Tú retrocedes lentamente. Ya te dije que te alejes, Isana. Bueno, aunque ya viéndote mejor, puedes que tenga algo bueno. Empujas a Isana y sales corriendo. Después de llegar a tu casa, apenas si tienes aliento, decides pasar por alto eso y continúas con tu rutina. Un día, Cacucho estaba esperando fuera de tu apartamento. Él estaba completamente mojado porque estaba lloviendo. Llegas, pero lo ignoras por completo y metes la llave a la cerradura. Por favor, solo te pido que me escuches. Por favor, dice el chico arrodillándose ante ti. Cacucho, quiero que te alejes, por favor. Cacucho entra contigo a la casa, por más que le reprochas y le dices que se vaya, él no te hace caso. Por favor, yo te amo, jamás, jamás te he traicionado, por favor. Aguantas las lágrimas, Cacucho, yo te vi con esa chica. No, yo estaba levantándola, pero yo no se quitaba. Cuando la empujé, la chica me tomó y me besó, te lo juro. Cacucho, no sé qué pensar, me dolió verte, la verdad. Por favor, te lo ruego, por favor, perdóname. Vuelve a arrodillarse. Cacucho, dice llorando y besándolo. Él te devuelve el beso. Después de eso, vuelves con Cacucho. Le das ropa seca para que no se enferme y duermen juntos. Algunos días después, Isana vuelve a mirarte saliendo del trabajo. 
Ignoras, lo ignoras por completo, pero ahora y sana, no se ve tan amable como antes, te toma del brazo con fuerza y te avienta contra la pared. ¿Qué te acabo de decir? Que te alejaras de Cacucho y no entiendes. No me alejaré de él jamás, yo lo amo y sana, y tú no podrás alejarme de él. Vuelves a salir corriendo, cuando llegas a tu casa, Cacucho está en la casa, corres y lo abrazas. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Cacucho, dices abrazándolo. Le cuentas lo que te dijo Isana, a lo que Cacucho te mira. Sientes esa mirada, una mirada extraña. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Es que y, y sana no es así, no te haría nada sabiendo lo importante que eres para mí. ¿Me estás diciendo mentirosa? No, no quise decir eso. ¿Sabes qué, Cacucho? Vete, por favor. No, espera, eso no fue lo que quise decir. Corres a Cacucho de tu apartamento, te sientes traicionada y sabes perfecto que Cacucho siempre preferirá a Isana en vez de a ti. Días después, estás terminando tu turno de noche, cuando sales de tu trabajo, sientes a alguien que te jala y pone un trapo en tu boca y nariz. Es completamente borroso y después solo oscuridad. De repente te despiertas completamente asustada. Te ves en una habitación un poco sucia. Cuando volteas, ves a Isana al fondo de la habitación. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí, Isana? Te dije que te alejaras por completo de Cacucho, pero no me hiciste caso, ¿no es así? ¿De, de qué hablas? ¿Por qué, ¿Por qué quieres que me aleje? Porque Cacucho me sirve para mis planes y tú lo estás alejando de mí. Con tu estúpida moral. Cacucho me ama y yo lo amo. Algo que tú jamás entenderás. Sana, viene de ti y te toma fuertemente el cuello. Suéltame, Sana. Suéltame. Eres una. Porque siempre tienes que meterte, maldita sea. Y Sana sale de la habitación. Ahí pasas varios días. No sabes qué hacer. No sabes cómo salir de ahí. De repente, la puerta se abre y ves a Cacucho y Sana entrar. ¿Qué demonios te pasa, Isana? ¿Por qué haces esto? Cacucho se acerca a ti. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Cacucho te abraza. Decide ahora, Cacucho. ¿Quién de los dos prefieres? ¿A ella o a mí? ¿De qué hablas, Isana? ¿Perdiste la razón? Decide. Yo puedo darte dinero, poder, lo que quieras. ¿De qué demonios hablas, Isana? Tú no estás bien. Cállate, Cacucho. Cállate, estoy completamente bien. Ves a Isana apuntándote con un arma. Isana, baja eso, ahora, tranquilízate. Tú estás detrás de Cacucho, tus manos tiemblan. Cacucho, decide ahora. Por supuesto que le elijo a ella. En eso se escucha un disparo. Tú solo cierras los ojos, no quieres abrirlo por miedo. Abres lentamente los ojos y ves a Isana en el suelo. Ves a Cacucho frente a ti y Sana se levanta y lo ve sangrando de un hombro. Sabes, un hombre siempre se vuelve un perdedor cuando se enamora. Con eso sale de la habitación. Tú estás completamente pálida. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo ese maldito? No, no me hizo nada. Estoy bien. Perdón por no creerte. Perdóname, por favor. Está bien, por favor, sácame de aquí. Con eso Cacucho te carga y te lleva a tu casa. Después de eso, Cacucho se alojó completamente y sana. Jamás los volvió a molestar. Después se enteraron de que murió en una pelea con su pandilla. Viste a Cacucho llorar por primera vez. Él siempre lo consideró su mejor amigo. Los meses pasaron. Cacucho y tú se casaron y ahora tienen tres hermosos hijos.